Chapter 1, Sin and Salvation. And we are in section 3, God's Solution for Sin. Remember, we've been looking at the origin of sin and the results of sin. Now we're going to see God's solution for sin. So, jetzt sind wir immer noch im Kapitel 1, aber in der dritten, im dritten Abschnitt. Uh, zuerst haben wir jetzt die, die Ursprung der Sünde und die Ergebnisse dann, die Konsequenzen der Sünde betrachtet. Und jetzt wollen wir sehen, was ist die Antwort Gottes auf Sünde. If you haven't watched our first two lessons, go back and review them. Because in them we looked at the problem, now we're going to look at the solution. So, wenn du die ersten zwei YouTubes noch nicht gesehen hast, über das Problem, in dem die ganze Menschheit steckt, dann bitte schau dir die zwei noch an. Denn dann wirst du erst richtig verstehen, was wir jetzt uh, bringen über die Lösung Gottes. So let's look at God's solution for sin. Ja, lass uns jetzt einmal schauen, wie sieht Gott die Lösung. What does Paul call eternal life in Romans chapter 6, verse 23? Und im Römer 6, 23. It was? tells us that the wages of sin is death, but the gift, it calls it a gift, the gift of God is eternal life. In Christ Jesus, our Lord. In Römer 6, 23. Denn der Lohn, das ist etwas, was wir verdienen, der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So why did Jesus come into the world? Wieso ist Jesus überhaupt in diese Welt gekommen? We see the answer to that in John chapter 3, verse 16 and 17. Und wir sehen jetzt in Johannes 3, 16 und 17 die Lösung. For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him, that's through Jesus, might be saved. Amen. Es ist Vers 15, Johannes 3, Vers 15, Kapitel 3, 15. Denn so hat Gott die Welt geliebt, und da kannst du deinen Namen hineinsetzen, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, Jesus nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus came into the world to save us. Jesus kam in diese Welt, um uns zu segnen. Now what is necessary for the forgiveness of sin? Und was brauchen wir, um die Vergebung der Sünde zu bekommen? In Hebrews chapter 9 verse 22 we see. In Hebräer 9 22 sehen wir das. It says that without the shedding of blood there is no remission of sin or there is no forgiveness. There must be blood sacrifice for forgiveness of sin. Ja. Yeah. Da heißt es, und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das ist im Hebräer, Hebräer 9. So, also, what does the blood of Jesus do for us? so, was tut das Blut Jesu für uns? In Romans chapter 5, verse 9. Im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 9. We see that we are justified by his blood, that's Jesus' blood, and we shall be saved from wrath or the anger of God through him through Jesus Christ. Vielmehr nun, und das ist in Römer 5, 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. So when it talks about being justified, it means to be regarded as just or innocent. Und uh, wenn die Bibel sagt, dass wir gerechtfertigt sind, dann heißt es, dass wir ausschauen, als wären wir gerecht ohne Schuld. A simple way that I remember it is, it's just as if I had never sinned. Ja, das ist jetzt im Englischen, heißt es, wir sind genauso, als hätten wir nie gesündigt. That, that's what the blood sacrifice of Jesus did for me. Das hat das Blut Vergießen von Jesus für mich und für dich getan. Es hat uns gerettet vom Zorn Gottes. Ephesians chapter 1 verse 7 sheds more light on this. Und Epheser 4 Vers 1, da können wir noch mehr erkennen, denn wir haben Erlösung durch sein Blut. And redemption means deliverance or liberation. A und, payment for a ransom. Und uh, das heißt eigentlich, wir haben totale Befreiung, wie, als wie ein Lösegeld für uns, für unsere Schuld. You know, it's using very technical terms in the Bible here. Es werden hier sehr katholische Ausdrücke verwendet in der Bibel. And, and I urge you, those of you who are Bible students or anyone who wants to look things up, look them up. 
these words and try to find the meaning of them in the original languages. There are und, tools to do that with. Und wenn du uh, irgendwelche Bücher hast, die dir helfen, die Originalbedeutung uh, in der Original uh, über uh, wie sie geschrieben wurden, zu erkennen, dann bitte suche, suche, was es wirklich heißt, Errettung. The idea here is that Jesus purchased us or bought us or paid for our sins by his blood. Also, was hier ausgesagt wird, ist, dass Jesus mit seinem Blut für uns bezahlt hat. Er hat sich selbst als Lösegeld für uns gegeben. Ephesians chapter 2, verse 13. Und Epheser Chapter 2, verse 13 says, we are brought near by the blood of Christ. 2, verse 13 heißt, durch das Blut des Christus sind wir nahe geworden. So the blood of Jesus, his sacrifice on the cross, brings us near to God, brings us into fellowship with God. So der Tod Jesu, seine Hingabe an unserer Stelle, bringt uns nahe zu Gott. 1. John chapter 1, verse 7. 1. Johannes 1, Vers 7 says that the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. And finally in Revelation chapter 1 verse 5 Und im, in der Offenbarung 1, 5, The blood of Jesus washes us from our sin. Dem der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wow. The Bible talks an awful lot about what the blood of Jesus does for Und die us. Bibel uh, erzählt uns sehr viel oder offenbart uns sehr viel, we, was das Blut Jesu bewirkt hat für jeden für uns. We saw that it justifies us. Wir sehen, dass das Blut Jesu uns redeems rechtfertigt, us, purchase, purchase dass es us uns herauskauft. It brings forgiveness of sin. Es bringt Vergebung der Sünde. It brings us near to God. Es bringt uns nahe an Gott. Cleanses us from sin. Und es reinigt uns von Sünde. And washes us from our sin. Und wascht uns von unserer Sünde. So, what did Jesus do for us on the cross? So, was hat Jesus für uns am Kreuz getan? 1 Peter chapter 2 verse 24. Der unsere Sünde an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. The Bible tells us in 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Im 2. Korinther 5 21 lesen wir that he made him that's Jesus who knew no sin. Jesus was perfect and sinless. It says that he made him who knew no sin to be sin for us. Da heißt that we might become the righteousness of God in him in Jesus Christ. Da heißt es im 2. Korinther 5 21 den, der Sünde nicht kannte, hat er, der Vater, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Another scripture that tells us what Jesus did for us on the cross is Galatians chapter 3. Und im Galaterbrief, Vers 3, sehen wir noch eine Schriftstelle, die bestätigt, was Jesus für uns getan hat. In verse 13 and 14, it says that he redeemed us from the curse of the law. He became a curse for us. He He took away the curse for us. Da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So, in the Bible we have this clear picture that Jesus went to the cross for our sins. Und wir lesen ganz klar aus der Bibel, aus den Worten Gottes heraus, dass Jesus ans Kreuz ging, für unsere Sünden zu bezahlen. Now what was God's solution then for sin? That's the purpose of this chapter is to cover that. Und uh, was war jetzt Gottes, uh, Gottes Lösung, dass wir frei werden von dieser Ursünde und allem, was wir ja noch hinzugefügt haben? It was to put on Jesus the sin of us all. Und sein letztes Ziel war, die gesamte Sünde der Welt auf Jesus zu legen. 
Isaiah chapter 53, which is talking about the Messiah, talking about Jesus. Isaiah 53, verse 6. Und im Jesaja 53, Vers 6 lesen wir. It says, the Lord has laid upon him the iniquity of us all. That is talking about Jesus Christ. Jesaja 53, 6. Ja. Das heißt, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unsere Schuld, unsere aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. What happens when we receive Jesus? As Lord and Savior. Was geschieht, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Meister empfangen? It tells us in the Bible in John chapter 1 verse 12 and 13. Uh, Im Johannes Evangelium in der Bibel lesen wir im uh, uh, Johannes uh, erstes uh, Kapitel. That it says that but as many as received him, to them he gave the right to become children of God. To all those who believe in his name. Here we see that what happens when we receive Jesus Christ is we become children of God. And right. im Evangelium von Johannes im ersten Kapitel 12 und 13 lesen wir, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. When you believe in Jesus Christ and what he did on the cross, wenn du an Jesus Christus glaubst und das, was er für dich am Kreuz getan hat. This is this is the good news. You a child of God. The Bible promises it. Und das ist das, die wunderbare Botschaft. Wirst du ein Kind Gottes? Die Bibel verspricht dir das. Now what did Jesus say must happen before we can enter the kingdom of God? Before we can see it and be a part of it. Aber was sagt Jesus muss geschehen? bevor wir überhaupt ins Reich Gottes eintreten können. For the answer to that question, we go to John chapter 3, when Jesus is talking to Nicodemus. John chapter 3, verse 3, up to 7. Und uh, jetzt gehen wir ins Johannesevangelium, wo Jesus mit Nicodemus spricht, that, im dritten Kapitel 3 bis 7. And in that interaction, we see in verse 3, Jesus says, unless one is born again, He cannot see the kingdom of God. It talks about being born again or born spiritually. Ja. Und Jesus sagt hier, außer du wirst wiedergeboren, kannst du nicht ein Kind Gottes sein. And then in verse 5, Jesus again repeats, he says, unless someone is born of water and the spirit, you cannot enter the kingdom of God. Und in Johannes 3, 5, betont, 5 betont er noch einmal, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. When you believe in Jesus Christ, you are born spiritually, become spiritually alive, and now you have your sins taken care of by Jesus Christ. Ja, wenn du an Jesus Christus glaubst, ihn aufgenommen hast, dann wird dein Geist lebendig. All those things that we read about in those other verses, you are redeemed and his blood takes away your sin and washes you and cleanses you. All of that is applied to you when you believe in him. Und alle Konsequenzen, die wir äh, erwähnt haben, was die Sünde äh, für Auswirkungen hat, werden von dir weggenommen, wenn du in diese Wiedergeburt kommst, Let's, aus Neuem geboren zu werden, weil du Jesus in dein Leben aufnimmst und an ihn glaubst. Let's look at some scriptures that talk to us about being born of God or being born again. Und lass uns jetzt ein paar Schriften anschauen, die uns klar machen, wie wir wiedergeboren werden können. In John chapter 1 verse 13. Im Johannes Evangelium 1, 13. It talks about when you're born of God, not of blood. It's not something that happens of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but it is of God. So it's not a physical thing, it is a spiritual thing. So lesen wir, dass diese Wiedergeburt nicht etwas ist aus Geblüt, aus dem Willen des Fleisches heraus, aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott müssen wir geboren werden. See, all of us are born physically. We have a mother, we have a father, we have a physical birth. But wir now in the Bible we're talking about a spiritual birth. Wir sind alle natürlich geboren. Wir haben einen Vater, wir haben eine Mutter, wir sind Menschen mit einem Körper. That's what being born of God is all about. Aber jetzt geht es um eine Wiedergeburt des Geistes und das ist der ganze Sinn und Zweck dieser Lektionen. 1 Peter chapter 1 verse 23. 
1. Petrus Kapitel 1 Vers 23. It says having been born again not of corruptible seed but of incorruptible through the word of God. So we see that being born of God is through the word of God. What we've been reading to you through the words of scripture. Da heißt es in Vers 23 1. Petrus Uh, 1, uh, 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Now this lesson, I think you'll have to go back and review and go through these scriptures carefully, because there's a lot of meat in them. Denn uh, ich bitte euch, dass ihr diese Botschaft mehrere Male anhört, denn da ist sehr viel starke Nahrung drinnen. Reflect for a moment and say, what did I learn from this lesson? Und uh, überleg dir, was lerne ich von dieser Lektion? And how will I apply it to my life? Und wie werde ich es in meinem Leben einsetzen oder, oder vertrauen, dass Gott es bewirkt? For me it was that I'm a new creation. Für mich war es, dass ich eine neue Schöpfung bin. And I want to live that way. Und ich will so leben. Jesus, paid for the penalty of my sin. Jesus hat für die Schuld meiner Sünde oder die Konsequenzen meiner I Sünde bezahlt. Und jetzt kann ich in Verbindung mit ihm leben. I have a serious question for you. Ich habe jetzt eine ernsthafte Frage für dich. If you were to die at this moment, do you know for sure that you're going to spend eternity in heaven? Wenn du jetzt gerade in dem Augenblick abberufen würdest durch den Tod, wo würdest du deine Ewigkeit verbringen? Do you have that assurance? Hast du die Gewissheit, dass du ewiges Leben hast? If you're using the booklet, there's a question here, and then there's the answer, yes, or no, or I'm not sure. Da ist jetzt in dem Büchlein, uh, kannst du jetzt beantworten, uh, uh, ich bin sicher, and mine is ich bin mir nicht off, sicher. Mine is checked off, yes, and I know yours is too, because I have believed in Jesus Christ. I know my eternal destination. Ja. Und zwar ist, uh, kann ich mit Sicherheit sagen, ja, weil Jesus für mich die Ewigkeit erkauft hat. Suppose someone asked you, why should you go to heaven? Und wenn ich jemand fragt, warum solltest du in den Himmel kommen? What, what would you say? What would be your answer? Was würde deine Antwort sein? Well, this chapter helps give us a good answer. Und dieses Kapitel hilft uns eine gute Antwort zu geben. In my case, and I hope it is for you as well, it's my faith in Jesus Christ. Und in, in meinem Leben und ich hoffe es in deinem Leben auch, he, ist es dieses Vertrauen in das, bore, das Opfer Jesu Christi. He bore my sin and he washed me of my sin. Er hat meine Sünde getragen und er hat mich gewaschen My von meiner Sünde. Is taken care of. Meine Sünde ist bereits erledigt. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. I'm his. Walk by the Spirit. Zechariah 4.6 says, Lo v'chayel, lo v'choach, im baruchi, amar Adonai Zavot. It's not by might, and it's not by power, but by my Spirit, says the Lord of Hosts. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss. Saharia 4,6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscherin.